வெல்கம் டு சுபாஸ் வேர்ல்ட் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம ஃபீட்டல் ஹைட்ரோநெஃப்ரோசிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது உங்களோட ப்ரெக்னன்சி அல்ட்ராசவுண்டில் குழந்தையோட கிட்னியில் வந்து வீக்கம் இருக்குது ஸ்வெல்லிங் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் எதனால் அப்படி ஆகுது என்ன எதிர்பார்க்கணும் அது எப்படி சரி பண்ண போகிறாங்க இதெல்லாம் பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோட டீட்டெயில்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஷவுட் அவுட் டைம் நான் டாக்டரோ ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷனலோ கிடையாது இந்த வீடியோவில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுற எல்லா விஷயமும் என்னோட ப்ரெக்னன்சி ஸ்டேஜஸில் அண்ட் அதுக்கு அப்புறமா படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் ஓகே ஃபீட்டல் ஹைட்ரோநெஃப்ரோசிஸ் அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் என்ன ஆகுதுன்னா அல்ட்ராசவுண்டில் பார்க்கும்போது உங்கள் குழந்தையோட கிட்னிஸ் அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்வெல்லிங் இருக்க மாதிரி இருக்கும் உங்கள் குழந்தையோட கிட்னியில் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் ரிப்போர்ட்டில் வரும் அந்த ஸ்வெல்லிங் எதனால் நடக்குதுன்னா யூரினோட பில்டப்னால நடக்குது ஸோ யூரின் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகி கிட்னிலேருந்து வெளியே வரணுமோ அந்த மாதிரி வராமல் கிட்னியில் அது சேரும்போது பில்டப் ஆகும்போது அந்த ஸ்வோலனாக தெரியுது கிட்னி இந்த ஸ்வெல்லிங் அப்படிங்கிறது வந்து எப்போ நோட்டீஸ் பண்ணப்படுதுன்னா ரூட்டீன் அல்ட்ராசவுண்ட் ப்ரெக்னன்சியில் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஸ்வெல்லிங் நோட்டீஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க அதை உங்களோட ரிப்போர்ட்டில் போடுவாங்க இது வந்து பேசிக் யூரினரி சிஸ்டமோட டயக்ராம் யூரினரி சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிட்னிஸ் இருக்கும் அண்ட் அந்த கிட்னிஸ்லேருந்து ஒரு டியூப் மாதிரி வந்து பிளாடருக்கு யூரினை கொண்டு போகும் யூரேட்டர் இது யூரினரி பிளாடர் அண்ட் அது வந்து ஓப்பன் ஆகிறது யூரேத்ரா அண்டு இது வந்து சம்டைம்ஸ் ஒரு நார்மல் ஃபைண்டிங் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது எல்லா டைமும் இப்படி வரும்போது அது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆனால் அப்படி கிடையாது இது வந்து ஒரு டோட்டலி நார்மல் ஃபைண்டிங்காக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்வெல்லிங்னு பார்க்கும்போது இது வந்து மைல்டு அதாவது லைட்டாக ஸ்வெல்லாக இருக்குங்கிறதுல இருந்து சிவியர் ரொம்ப அதிக ஸ்வெல்லிங் இருக்குது அப்படின்ற அளவுக்கு அதுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் இருக்குது ஸோ எப்படி அந்த ஸ்வெல்லிங் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறதும் உங்கள் ரிப்போர்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மைல்டுன்னு சொல்லும்போது அது வந்து ரொம்ப கம்மி இல்லைனா எந்த எஃபெக்டும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ அது ஒரு வெயிட் பண்ணி வாட்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்கள் டாக்டர் நினைப்பாங்க சிவியராக இருக்குது ஸ்வெல்லிங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா அப்பவும் வெயிட் பண்ணி தான் வாட்ச் பண்ணுவாங்க பட் அதுக்கு வந்து ஃபாலோ அப் தேவைப்படலாம் இந்த ஃபியூச்சர் அதாவது டெலிவரிக்கு அப்புறம் ஓகே உங்கள் அல்ட்ராசவுண்டில் இப்படி வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் எண்பது சதவிகிதம் ஸோ நூறு ஃபைண்டிங்ஸில் நூறு பேரில் எண்பது குழந்தைங்களுக்கு இது வந்து டெலிவரிக்கு ஜஸ்ட்டு முன்னாடி ஆர் டெலிவரி ஆன உடனே தானாகவே சரியாகக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ எதுவுமே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது நூறு குழந்தைங்களில் எண்பது குழந்தைங்களுக்கு டெலிவரிக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி இல்லைன்னா டெலிவரி ஆன உடனே குழந்த பிறந்த உடனே அவங்க யூரின் பாஸ் பண்ணும்போது இது வந்து தானாகவே சரியாயிடுது குழந்த பிறந்த அப்புறமும் குழந்தையோட கிட்னியில் வந்து ஸ்வெல்லிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன் தேவைப்படும் இது எதனால் என்ன ஏதுன்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கும் இதை வந்து அப்படியே விட முடியாது ஏன் ஏன்னா இது வந்து அப்படியே விட்டுட்டாங்கன்னா அது வந்து கிட்னி இன்ஃபெக்ஷன் இல்லைனா ஏதாவது கிட்னி இஷ்யூஸில் கொண்டு போய் விட்டுரும் ஸோ இது எதனால் என்னன்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு இந்த மாதிரி ஃபீட்டல் ஹைட்ரோநெஃப்ரோசிஸ் இருக்குனாலே குழந்த பிறந்த உடனே வந்து குழந்தையோட கிட்னி வந்து இன்னும் சோழனாக தான் இருக்கா இல்லை தானாகவே சரியாயிடுச்சு இன்னமும் வீக்கமா தான் இருக்கா இல்ல சரியாயிடுச்சா கிட்னிஸ் எப்படி வேலை செய்து எதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணுதா எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு ரீனல் ஸ்கேன் அப்படின்னு ஒன்று
எக்ஸ்ரே எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அண்ட் வி சி யூஜி அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ரே இருக்கு அதுவும் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு தேவைப்பட்டதுனா அது வந்து பேபி வந்து யூரின் பாஸ் பண்ணும் போது எப்படி வந்து இந்த சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுது அவங்களோட சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்ரே அந்த விசியூஜி அதுவும் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இந்த ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணும் போதே கூட குழந்தைக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க அது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் வராமல் ஆர் பரவாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இந்த ஹைட்ரோ நெஃப்ரோசிஸ்னு வரும்போது ஒரு நாலு கிரேட்ஸா பிரிக்கிறாங்க கிரேட் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் அப்படின்ட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் சில டைப்ஸ் ஆஃப் கிரேட் த்ரீ ஆர் கிரேட் ஃபோர் ஹைட்ரோனெஃப்ரோசிஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த மாதிரி வெரி ரேர் கேசஸ்ல ரொம்ப ரேர் கேசஸ்ல வந்து சர்ஜரிக்கு அவசியம் இருக்கலாம் பேசிக்கா அவங்களோட யூரினரி சிஸ்டம் இருக்குல்ல அதுல வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆர் பிளாக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல சர்ஜரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் வருது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ் ரொம்ப ரேர் மோஸ்ட் ஆஃப் த பேபிஸ்க்கு வந்து சர்ஜரி தேவைப்படாது அந்த சர்ஜரி தேவைப்படுதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ரேரான சுச்சுவேஷன் தான் பட் இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் செக்கிங் இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ ஏர்லியா ஸ்டார்ட் பண்ணி சரி பண்ணிடுறாங்களோ இதெல்லாம் ரொம்ப அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அது நல்லது பிகாஸ் இல்லைனா அது வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகி கிட்னிக்கு போய் கிட்னி இன்ஃபெக்ஷன் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்ல கொண்டு போய் விடும் ஸோ இது கட்டாயம் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த செக்கிங் அண்ட் ஃபாலோ அப் அப்படிங்கிறது அண்ட் உங்க குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி ஃபீட்டல் ஹைட்ரோனெஃப்ரோசிஸ் இருந்தது அண்ட் அவங்களுக்கு டெலிவரிக்கு அப்புறம் ஃபாலோ அப் ஆர் ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்பட்டது அப்படின்னா அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க பர்ஃபெக்டா வச்சுக்கணும் அவங்களோட மெடிக்கல் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபியூச்சருக்கு எதுக்காத ரெஃபரன்ஸ்க்கு தேவைன்னா அது வந்து எப்பவுமே அவங்க கிட்ட இருக்கணும் ஸோ அவங்களோட அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் பத்திரமா வச்சுக்கோங்க நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த ஃபீட்டல் ஹைட்ரோனெஃப்ரோசிஸ்க்கும் டவுன் சின்ட்ரோம்க்கும் டைரக்ட் கனெக்ஷன் இருக்கா இப்படி இருந்ததுன்னா டவுன் சின்ட்ரோம்னு அர்த்தமா அப்படின்னு சொல்லி டவுட்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி ஃபீட்டல் ஹைட்ரோனெஃப்ரோசிஸ்ன்ற கண்டிஷன் வந்து டவுன் சின்ட்ரோம்க்கும் ஒரு சாஃப்ட் மார்க்கர் அப்படிங்கிற காரணத்தினால அதை வந்து நோட் பண்ணுறாங்க மைல்டா இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு சாஃப்ட் மார்க்கர் அப்படிங்கிற ரீசனால அதை வந்து நோட் பண்ண வேண்டியிருக்கு விச் மீன்ஸ் டவுன் சின்ட்ரோம் இருக்கக்கூடிய பேபிஸ்லயும் இந்த மாதிரி கண்டிஷன் பார்க்க முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால ஃபீட்டல் ஹைட்ரோனெஃப்ரோசிஸ்னால அது வந்து டவுன் சின்ட்ரோம் அப்படி கிடையாது அது புரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்கேஸ் அது வந்து அதுக்கு ஃபாலோ அப் தேவைப்படுது இல்ல அந்த ஸ்வெல்லிங்கிறது வந்து அதிகமாயிட்டு அதிகமாகுது இன் த ஃபியூச்சர் அப்படின்னா அதுக்கான அந்த ஃபாலோ அப் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அவசியம் இல்லையா இல்லைனா அது வந்து கிட்னி இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் கிட்னியோட பெர்மனன்ட் டேமேஜ்ல கொண்டு போய் விட்டுடும் அதனால அந்த ஃபாலோ அப்ங்கிறது வந்து அவசியம் ஆயிடுது அதனால தான் அதை வந்து நோட் பண்றாங்க ஸோ இந்த ஃபீட்டல் ஹைட்ரோனெஃப்ரோசிஸ்னு வரும்போது இன்கேஸ் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு டயக்னோசிஸ் வந்தது அண்ட் அது மைல்டுன்னு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் அதுக்கான ஃபாலோ அப் மட்டும்தான் ஸோ ஃபாலோ அப் அல்ட்ரா சவுண்ட்லயும் அந்த கிட்னிஸை வந்து செக் பண்றாங்களா ஸ்வெல்லிங் வந்து கம்மியா இருக்கா இல்ல சரியா இருக்கா இல்ல டெலிவரிக்கு அப்புறம் உடனே அது வந்து அந்த ஸ்வெல்லிங் கம்ப்ளீட்டா போயிடுதா அப்படின்ற அந்த ஃபாலோ அப் வந்து நீங்க பண்ண வேண்டியது அது மட்டும்தான் உங்களோட வேலை அண்ட் எனி ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கான என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னாலும் அது வந்து ப்ரெக்னன்சியில எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க அது சம்பந்தமா டெலிவரிக்கு அப்புறமா குழந்தைய செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க அண்ட் அப்பவும் ஸ்வெல்லிங் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்தர் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் அண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா ஈவன் சர்ஜரி தேவைப்படுது ஒரு பிளாக்னால அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு பேபி கூட அதுக்கப்புறமா பர்ஃபெக்ட்லி நார்மல் ஹெல்த்தி லைஃப் லீட் பண்றாங்க ஸோ அதனால இதை பத்தி ரொம்ப தூரம் ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு பிக்ஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் தான் அண்ட் வாஸ்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பேபிஸ் வந்து டோட்டலி நார்மல் லைஃப்ஸ் தான் லீட் பண்ண போறாங்க 
ஓகே ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இந்த டாபிக் பற்றி எல்லா ஆஸ்பெக்டும் கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் இன் கேஸ் நான் ஏதாவது விட்டுருந்தேன் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் கொஷின்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம் நான் எல்லா கமெண்ட்டுக்கும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன் அண்ட் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் லைக் பண்ணும்போது தான் இந்த வீடியோ வந்து நிறையா பேருக்கு போய் சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்னோடய சேனலில் ப்ரெக்னன்சி லேபர் அண்ட் டெலிவரி ப்ரெஸ்ட் ஃபீடிங் போஸ்ட் பார்ட்டம் கேர் நியூ பார்ன் பேபி கேர் மந்த்லி பேபி மைல் ஸ்டோன்ஸ் ட்ராவல் விளாக்ஸ் பிகினர் ஃப்ரெண்ட்லி ரெசிபீஸ் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் இருக்குது என்னோடய ப்ளேலிஸ்ட் பேஜை போய் நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் சில பேருக்கு என்னோட ஹோம் பேஜ் பிளேலிஸ்ட் பேஜ் ஆர் கம்யூனிட்டி பேஜ்க்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னு தெரியல ஸோ ஹோம் பேஜில் போனீங்கன்னா மேலே வந்து ஹோம் வீடியோஸ் ப்ளேலிஸ்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே மேலே லிஸ்ட் ஆகிருக்கும் அதில் ப்ளேலிஸ்ட்ஸில் போய் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்னோடய ப்ளேலிஸ்ட்டை செக் அவுட் பண்ணலாம் அண்ட் ப்ளேலிஸ்ட்டுக்கு அப்புறமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அடுத்த செக்ஷனில் கம்யூனிட்டி பேஜோட டேப் இருக்குது இதுதான் என்னோடய கம்யூனிட்டி பேஜ் ஓகே ஸோ உங்கள் எல்லோரும் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட